بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لسنرس آپ سن رہے ہیں ریفا ایف ایم ون اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عتیق ملک لسنس میں آپ کے لیے ایک دلچسپ تعلیمی پروگرام لے کر آیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے ڈفرینٹ رینیوبل انرجی ریسورسز پر اور لسنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سولر انرجی اس پر ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں ان سے ہم رائے لیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں لسنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سولر انرجی وہ انرجی ہے جو ہم سورج سے حاصل کر رہے ہیں بیسیکلی سولر انرجی سولر پاور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم الیکٹرک سٹی شمسی توانائی سے حاصل کر رہے ہیں لسنس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب الیکٹرک سٹی کا بحران بڑھتا ہی جا رہا ہے تو اب بہت سے علاقوں میں سولر انرجی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے لسنس سولر انرجی کیا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ بنتی کیسے ہم اسے حاصل کیسے کرتے ہیں ہم اسے الیکٹرک سٹی کیسے حاصل کرتے ہیں ان تمام چیزوں پہ ہم اپنے گیسٹ سے بات کریں گے اور ان کی رائے لیں گے میں اپنے گیسٹ کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں ذیشان نجم صاحب آپ ادارہ کام سیٹس انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کی ریسرچ فیلڈ انرجی اور پاور ہیں آپ آئی سی آر این ڈی فنڈ کے ونر رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں ایف آئی پی ایز اے سپروائزر آپ نے پالیسی فار انرجی کے لیے ایک پیپر بھی لکھا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے جرنلز میں تین ریسرچ پیپرز شائع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ آپ ایسوسیٹ ممبر ہیں ان سافٹ تھنگ کے سر بہت شکریہ تشریف لانے کا آپ کا بھی بہت شکریہ سر ہماری لسنس کو تھوڑا سا بتائیے گا کہ سولر انرجی جس طرح میں نے بات کی ہے تو یہ سولر انرجی کیا ہے سولر سیلز ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور اس سے ہم انرجی کیسے حاصل کر سکتے ہیں الیکٹرک سٹی ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الیکٹریکل انرجی کو حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں اس میں سب سے اہم ترین جو ہے وہ سن لائٹ ہے کیونکہ سن لائٹ بیسیکلی ایک انرجی کا سورس ہے جو کہ کلین ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمیشہ کے لیے یعنی انفینٹ ہے اور انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہیومنز نے اس چیز پہ بہت عرصے بعد سوچا کہ وہ سن لائٹ کو ٹیپ کریں حالانکہ اگر یہ کافی عرصہ پہلے اس چیز کو کر لیتے تو آج ہمارے سامنے یہ انرجی کا کرائسس سرے سے ہوتا ہی نہ اب سب سے پہلا جو آپ کا کوشچن ہے کہ سولر انرجی کیا ہے بیسیکلی یہ انرجی آف دا فورٹونز ہے یا انرجی آف دا سن لائٹ ہے ابھی یہ بھی انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے کہ سن لائٹ کا بہت کم حصہ جو ہے وہ ہم تک پہنچ پاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے مختلف احسانات میں سے یہ بھی ایک احسان ہے کہ جتنا حصہ پہنچ پاتا ہے اس کو بھی اگر ہم پراپر یوٹیلائز کر لیں تو ہمیں بہت سے فائدہ بالکل اچھا اب سولر سیل کی جو آپ نے بات کی بیسیکلی الیکٹرانکس کے ایک ادنا اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ ایک سمپل پی این جنکشن ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو بنانے کے سیون سٹیپس ہیں جن کو میں پھر آہستہ آہستہ سے آپ کو ایکسپلین کر کے دیتا ہوں لیکن آپ کا میجر کوشچن یہ ہے کہ سولر انرجی جو ہے وہ کس طریقے سے الیکٹریسٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے سب سے پہلے فوٹو وولٹیک ایک ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں الٹرا وائلٹ لائٹ جو ہے وہ سولر پینل پر یا آپ سمپل سمجھ لیں کہ ایک شیشے یا میرر پر گرتی ہے جس کی وجہ سے پی این جنکشن ڈائیوڈ جو ہے وہ چارج اپ ہو جاتا ہے وہ فارورڈ بائس ہو جاتا ہے اور الیکٹرانس فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس الیکٹرانس کی فلو کرنے کی وجہ سے اگر آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ کے پاس سو کے قریب پی این جنکشن ڈائیوڈز ہیں جن کو آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں ایک ہی ارینجمنٹ میں اور ایک ہی اسمبلی میں لگا دیا ان کی وجہ سے ایک ہیوج کرنٹ جنریٹ ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس کرنٹ کو ڈی سی فارم میں بیٹری میں پھر سٹور کر سکتے ہیں اور پھر ڈی سی اپلائنسز کو آپ اس سے پاور کر سکتے ہیں اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ آپ پھر ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کر سکتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی انورٹرس اور آپ پھر اس کو اے سی کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آل ان آل میں یہ کہوں گا کہ اس کی جو فزکس ہے پلس اس کی جو کنسٹرکشن ہے اور پھر اللہ کی طرف سے جو ریت سے ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اور آخر میں آپ کتنے فرنشڈ اور ویل فرنشڈ قسم کے لیمینیٹڈ سولر پینلز جو بلو کلر میں عام طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور دنیا حیرت زدہ ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیسٹ سلوشن ہے آئسولیٹڈ کمیونٹی کے لیے اور میں تو یاد کہوں گا کہ اب بیسیکلی ہم ایک گرڈ سے نجات حاصل کر کے سولر کی طرف ایٹ لیسٹ مکانات کے لیول تک آ جانا چاہیے جی بالکل یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہمیں گریڈ سے سوئچ کر کے بکانات میں اپنے سولر پینلز انسٹال کرنے چاہیے جی ذیشان صاحب یہ تو بات آپ نے بتائی کہ وہ کس طرح ہمیں الیکٹرک سٹی دیتے ہیں اور 
तो ये सोलर एनर्जी से जो हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं ये कितनी हमारी इंडस्ट्री में यूज हो सकती है हमारे घरों में कितनी तादाद में यूज हो सकती है देखिए जो आपके क्वेश्चन का इंडस्ट्रियल को पोर्शन है वो अभी मेरे कुछ अर्सा पहले एक अमेरिकन कंसल्टेंट से मुलाकात हुई थी वो सोलास के नाम से अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने मुझे पूरी प्रेजेंटेशन दी और उन्होंने एक कम्प्लीट सोल्यूशन दिया था इवन इंडस्ट्री के लिए अगर किसी तरह से वो इम्प्लीमेंट हो जाए उसकी सारी फिजिबिलिटी इकोनॉमिकल वायबिलिटी अगर वो सब कुछ कर लिया जाए तब तो फिर क्या कहना है इस तरह हो जाए तो बड़ी बात होगी लेकिन जहाँ तक मेन क्वेश्चन है कि अगर आपका एक फार फ्लंग एरिया जैसे कि पाकिस्तान की एजेंसीज हैं खैबर एजेंसी बाजोड़ एजेंसी वहाँ पर इस वक्त पाँच सौ मकान को सोलर पावर कर दिया गया है ठीक हुकूमत पाकिस्तान ने और के पी की गवर्नमेंट ने इस वक्त 100 वाट और 200 हंड्रेड वाट के सिस्टम 500 सौ पाँच सौ मकान को फराम कर दिए हुए उसके अलावा हर घर के लिए सोलर लाइट हर घर के लिए सोलर वाटर हीटर और कुकर भी फराम कर दिया मेन जो इशू है वो लोड का है आम जो घर होता है उसके अंदर अगर आप पंखा दो पंखे तीन पंखे और साथ में कुछ ट्यूब लाइट्स या अगर आप कोई एलईडी लाइट लगाना चाहते हैं या सिंपल आप किसी किस्म का भी बल्ब लगाना चाहते हैं उसकी वोल्टेज कैलकुलेट की जाती है और उतनी ही रेटिंग का सोलर पैनल लगाया जाता है जिसकी मदद से एटलीस्ट ये मसला आपका हल हो जाता है कि बड़ा लोड अगर आप ड्राइव नहीं भी करना चाह रहे जैसे कि आपकी आयरन हो गई क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं उन लोगों को रेफ्रिजरेटर की इतनी जरूरत भी नहीं होती वहाँ ऐसे इलाके होते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा लोड नहीं ड्राइव किया जाता तो एटलीस्ट किसी हद तक उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ठीक है जिस तरह आपने बात की कि खैबर पख्तूनखा के कुछ एरियाज में अभी हमारी हुकूमत ने लगाए हैं तो इसका जो जिन घरों में ये इंस्टॉल किए गए हैं इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह क्या है वो कितनी आती है उसका लाइफ स्पैन कितना है कितने अर्से तक ये हमारे घरों में जो है वो काम कर सकते हैं आपने ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है अब बात यह है कि लाइफ स्पैन जो है इसका बेसिकली ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स है सोलर पैनल का ठीक है लेकिन इसमें भी एक बात है कि जर्मनी की जो टेक्नोलॉजी है और डेनमार्क की वो इतनी सॉलिड है कि अगर आप सोलर पैनल की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें जैसे रेनी सीजन है या उसके अलावा स्टॉमी सीजन है तब कोई मसला उसको नहीं आ सकता इवन फॉर फिफ्टी ईयर्स लेकिन ट्वेंटी फाइव ईयर्स की तो वो गारंटी दे रहे हैं आपको ठीक है, ठीक है? अब जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भाई आप बेसिकली अगर सोलर को बिगर लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो फिर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हकूमत को काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी उसके लिए ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपने इन सब कंसिड्रेशन को देखना है इकोनॉमिक वाइबिलिटी को देखना है और ये सब जी बिल्कुल ठीक है जिशान साहब आप बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं कि वैसे तो बाहिर एक आम आदमी समझता है कि सारा दिन सूरज चमक रहा है और मैं उससे तोानाई ले सकता हूँ तो इसके एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं लेकिन बहरहाल अगर एक टेक्निकल पर्सन जो है वो जिस इस चीज़ को समझता है वो जरूर इसके डिसएडवांटेजेस भी तलाश करेगा तो हमारे लिसनर्स को इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा आगाह करें कि क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवाटेजेस हैं इसके अच्छा वो थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं इसमें आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा जो अनरिजोल्व रह गया था आपने एक क्वेश्चन ये भी किया कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी है मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी सिर्फ पाँच साल के बाद बैटरी को बदलने की जरूरत होती है अच्छा और इसके अलावा नहीं अगर इसके अलावा होगी तो मैक्सिमम वो कनेक्टिंग वायर्स की बात आ जाती है तो एक यही चीज़ इसका एडवांटेज भी हो गया कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है पीवी की यानी फोटो वोल्टेज जिसको आमतौर पर आप सोलर पैनल के नाम से जानते हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कदरे कम है और मेरा जो एस्टीमेट भी है और हमने इसके ऊपर प्रॉपरली मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद इस नतीजे तक पहुंचे थे कि टिल फाइव इयर्स इफ यू हैव इंस्टॉल्ड अ गुड पैनल तो द मेंटेनेंस कॉस्ट इज जस्ट फॉर द चेंज ऑफ बैटरी ओके ये बड़ी अच्छी बात है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है और ये किसका बड़ा एडवांटेज है अब आते है। हैं जो आपका ये बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन है कि एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी देखें होलिस्टिकली स्पीकिंग इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है और वो आराम से डिसएडवांटेजेस को ओवरकम कर जाता है ठीक है। सबसे पहले आप इसको सोलर वाटर हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिसको आमतौर पर आप गीज़र समझते हैं इसके अलावा आप इसको पैसिव हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है। इसके अलावा आप इसको प्रोसेस हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सोलर एनर्जी को 
اس کے علاوہ آپ کنسنٹریٹڈ سولر پاور یا تھرمل سولر میں بھی یوز کر سکتے ہیں جی اور سولر تھرمل کا یہ ایڈوانٹیج بھی ہے کہ اس سے کافی زیادہ بجلی بنائی جا سکتی ہے میگا واٹس کے لیول کی تو سولر تھرمل یا کنسنٹریٹڈ سولر پاور جیسے کہ ہماری ڈسکشن رہی ہے اسپین میں امیرکا کولراڈو ڈینور میں اور کافی مقامات پر بنایا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سب سے اہم ترین اگر میں لسنرس کے لیے ایک بات بتانا چاہوں ان کی نالج میں اضافہ کرنا چاہوں انٹرنیٹ کی اینالوجی کے اوپر ہی یہ لو کنسنٹریٹڈ سولر پاور کا ڈیزرٹ آف سہارا یعنی جو سہارا کا صحرا ہے اس میں ایک باقاعدہ کمپلیٹ کنسنٹریٹڈ سولر پاور جس کے ساتھ تمام دنیا کی بجلی کنیکٹ ہوگی جس سے آپ کی بلنگ اتنی ریڈیوس ہوگی اور آپ نے بل بھی انٹرنیشنلی کرنا ہے آپ نے بلنگ لوکل نہیں ہو جائے گی پوری دنیا جس طرح انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہے اس الیکٹریسٹی سے بھی کنیکٹ ہو جائے گی اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اس کے بارے میں جو میں نے ڈفرینٹ آ رہا ہے نا اس میں دا فرسٹ ون اس کے اباؤٹ ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائیو ایئرز میں یہ پراپرلی انسٹال ہو جائے گا اور یہ ایک ڈریم نہیں ہے کیونکہ اس کی لیونگ ایگزامپلس تو آپ کے نیکسٹ ڈور نیبر جو ہے انڈیا وہ بھی بنا چکا ہے کنسنٹریٹ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ جو کام سیٹس کے حوالے سے اگر میں بتانا چاہوں تو کام سیٹس کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر ایس ایم بخاری صاحب انہوں نے یہ بنا کے دکھا بھی دیا ہے اور میں نے وہ دیکھا بھی ہے اور اس کو ورکنگ کنڈیشن میں دیکھا ہے اگر ان کو بھی ہم فائنینسز پرووائڈ کر دیں کسی بھی صورت سے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ کام سیٹس کی الیکٹریسٹی ایٹ لیسٹ کام سیٹ چک شہزاد کیمپس ول بی فری آف دا بلس فار ایور جی بالکل ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے ملک میں اگر پراپر یوٹیلائز کیا جائے اس چیز کو تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جی آپ ایڈوانٹیج بتا رہے ہیں ہاں جی ایڈوانٹیجز میں پھر ایک تو سب سے زبردست ایڈوانٹیج جو ہم نے شروع میں دیکھا انفینٹ سپلائی آف انرجی ہے اللہ ہیز بین سو کائنڈ کہ اس نے ہمیں ایسا سورس دیا اب جب سب دنیا جب تک قائم ہے تو آپ کم از کم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں کہ سولر انرجی ول بی دیر تو انفینٹ سپلائی ہو گئی اس کے علاوہ یہ کلین سورس آف انرجی بھی ہے اور نوائس فری بھی ہے آواز کی پروڈکشن اس میں نہیں ہو رہی جب آپ کنورژن کرتے ہیں اس وقت کسی قسم کی نوائز نہیں آتی نہ ہی آپ کے پاس کوئی بائی پروڈکٹ جنریٹ ہوتی ہے گیسز جیسے اچھا فیول اس کا فری ہے سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سن لائٹ جو ہے وہ دیٹ از ایبسولوٹلی فری تو دوسرا اس کا مطلب ہے کہ اکنامیکلی اٹس ویری ویری وائبل ٹھیک ہے پھر وہ سائلنٹ والی بات آ جاتی ہے اس کے بعد پھر ریموٹ ایریاز کے لیے اسٹینڈ الون سسٹمز جو ہیں وہ سب سے بڑا سلوشن ہے یعنی ریموٹ ایریاز میں اگر آپ جائیں تو اگر آپ سولر پینل انسٹال دیکھیں تو دیٹس اے ویری گڈ نیوز کیونکہ آپ چترال گلگت اور اب تو ایجنسیز میں پاکستان کی خیبر پختونخوا آپ کو سولر پینل ہی نظر آئیں گے اور جس کی وجہ سے کم از کم ان کو یہ تسلی ہو گئی ہے کہ الیکٹریسٹی کے آنے جانے لوڈ شیڈنگ لوڈ مینجمنٹ سے ان کو پرابلم نہیں آتی ایک اور ایڈوانٹیج سولر کوکنگ کا ہے پیکرٹ میں میں نے خود سولر کوکر کو یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ آپ کا نارمل جو ایگ بوائل کرنا ہے یا آپ چکن بنانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن وہ ایکسیلنٹ اس کا ٹیسٹ اور سب کچھ ہوتا ہے اور سولر کوکرس ورلڈ اوور آ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی آئی ہیو سین پیپل کی جنہوں نے امپورٹ کر لیا ہوا ہے اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ اس کو مارکیٹ کس طرح کرنا ہے تو کوکنگ میں اس کا ایڈوانٹیج آ گیا اچھا ہیٹنگ میں اس کا ایڈوانٹیج ہے ہی ہے آپ بڑے بڑے ٹینکس میں پانی کو سٹور کر کے اس کو ہیٹنگ کر سکتے ہیں اس سے اسٹیم جنریٹ کرا سکتے ہیں اس ٹیم سے اور بجلی بھی پروڈیوس کی جا سکتی ہے اچھا ایسی دنیا میں بلڈنگز بھی آ چکے ہیں جس کی ایک پوری وال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ایسے پیسف سولر میرر سے جس کی وجہ سے آپ ہیٹنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ وینٹیلیشن کریں تو کولنگ بھی حاصل کر سکتے ہیں یہ بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے یہ ہاں جی تو اس کے ایڈوانٹیجز انفینٹ ہیں کیونکہ آپ اس کو ابھی تو بہت سی چیزیں لائک ان ٹیپڈ ہیں اگر ان چیزوں کو بھی آپ انکارپوریٹ کر لیں تو پھر دیر ول بی سیورل ایڈوانٹیجز اچھا پروسیس ہیٹنگ میں اس کا کام ہے کہ اگر آپ کوئی اسپیشل ایک پروسیس ہے جس کو آپ ہیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی انڈسٹری میں تو آپ اس کو سولر سے کر سکتے ہیں اور سولر کیلکولیٹرز تو آپ کے علم میں ہے کب سے آئے ہوئے اور جب سے یہ ڈیزل کی مہنگائی کا شروع ہے تو آج کل اگر آپ ٹیلی کام کے آپریٹر سے ملے یا ٹیلی کام کے ٹاور دیکھیں تو اب وہ سولر پاورڈ آ چکے ہوئے تو وہ ڈیزل کا جو خرچہ اور یہ وہ ان چیزوں سے بھی بچت ہو چکی ہے 
تو انفینٹ اس کے فوائد ہیں جی وہ جس طرح میں نے کہا کہ ایک لے مین تو اس کے ایڈوانٹیجز ہی دیکھتا ہے ہاں جی اس کے تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز بتا دیں کہ جو کہ ٹیکنیکل بندہ سمجھ سکتا ہے اکثر مجھے میرے اسٹوڈنٹس بھی اور الگ الگ ریسرچرز بھی یہ بات کرتے تھے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں پہ رینی علاقہ ہو یا ڈارک ہو جیسے کہ ناردرن ہیمسفیئر جتنا بھی ہے آپ کا اور سدرن ہیمسفیئر وہاں سویڈن ہو گیا ناروے ہو گیا یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے چھ ماہ تک جو ہے اندھیرا رہتا ہے اچھا تب آپ کے لیے یہ ایشو بنتا ہے کہ جب سن لائٹ نہیں آ رہی تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو مینج کریں گے بالکل تو جب سن لائٹ نہیں ہوگی تو نیچرلی آپ اس کو سٹور بھی نہیں کر سکتے تو ایک ڈس ایڈوانٹیج وہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہے کہ اگر آپ نے پولی کرسٹلائن سیلیکون کو اگر یوزیج میں لانا شروع کر دیا مانو کرسٹلائن سے آہستہ آہستہ اگر آپ دور ہونا شروع ہو گئے تو وہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے لیکن اس وقت تک میرے ریسرچ کے مطابق بھی اور جو میں نے جتنا پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ چار دنوں تک بیک اپ دے سکتا ہے آپ کو اگر بارش بھی ہو یا اندھیرا بھی ہو تو ان دی ایبسنس آف سن لائٹ یو کین گیٹ دا بیک اپ فار اباؤٹ تھری ٹو فور ڈیز مطلب یہ وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کہ جو کہ اتنے سویئر نہیں ہیں ہم ایڈوانٹیجز ان کو کور کر رہے ہیں ایزیلی اس کو کور کر لیتے ہیں ذرا یہ بتائیے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی ہیوج اماؤنٹ میں انٹینسٹی میں سن لائٹ ہے اور تقریباً آٹھ ماہ تک جو ہے ہمارے پاس وہ گرمی کا سیزن رہتا ہے گرمی شدید ہوتی ہے تو کیا وہ فیکٹرز ہیں کہ جو کہ ہنڈرنس بنے ہوئے ہیں ہماری پروموٹ نہیں ہو پا رہی ہے ٹیکنالوجی پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیے عتیق صاحب میں آپ کو اس کا بالکل کلیئر آنسر دوں گا وہ ہے کہ پاکستان کے لیے پی وی سے زیادہ سی ایس پی کا سلوشن سب سے بہتر ہے اچھا آپ نے فرمایا کہ آٹھ مہینے تک رہتی اور بالکل یہ صحیح بات ہے اور پاکستان ویری گڈ ریجن میں آتا ہے بالکل انڈیا ایکسیلنٹ سنی ریجن میں آتا ہے پاکستان ویری گڈ سنی ریجن میں آتا ہے آپ کو کنسنٹریٹڈ سولر پاور کے لیے ایک بڑا لینڈ لے کر اور اس میں آپ نے کلیکٹرز لگانے اور اس کی مدد سے آپ نے الیکٹریسٹی جنریٹ کرنی ہے اس کے لیے جو فنڈنگ ہے دیٹ از دا ہینڈرنس اب گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریسلی نہیں لے رہی وہ سمجھتی ہے کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں کوئی شارٹ کٹ حاصل کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس دن تک حل نہیں ہو سکتا کہ جب تک سیریسلی گورنمنٹل اور نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس میں پیسہ پٹ ان کریں اس کے بعد ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا پازیٹیو نتیجہ نکل سکتا ہے تو سورج کی جو موجودگی ہے وہ کنسنٹریٹڈ سولر پاور یا سولر تھرمل کو جس کو عام طور پر ہم جانتے ہیں تو وہ سب سے بہترین سلوشن ہے پاکستان کے سینیریو میں صحیح ہے تو آپ کی ریکمنڈیشن بھی یہی ہوگی کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر ہاں جی اس کے علاوہ گورنمنٹ کو ٹیکس کریڈٹ بھی دینا چاہیے اور امپورٹ ڈیوٹی کو ختم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایسی پالیسی اور ایسی لٹیگیشن کرنی چاہیے تاکہ اسٹینڈرڈائزڈ ہو جائے یہ سسٹم کہ کل کلانک جو ہے کوئی ایسا میٹر نہ ہو کہ کہیں پاکستان میں جیسے کافی چیزیں جو ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں تو وہ پالیسی پہلے سے ایسی بنائے اس کو لیگل فریم ورک کا حصہ بنائے تاکہ فیسیلیٹیٹ ہو جو امپورٹرز اور ٹریڈرز جو ہیں وہ تو اب بھی کام کر رہے ہیں لیکن ان کو فیسیلیٹیشن ہوگی تو وہ کافی بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آل اوور دا ورلڈ اگر آپ دیکھیں تو سولر کے حوالے سے سب سے بہترین سلوشن یہی آتا ہے کہ اس کو آپ نے اکنامیکل وائبل بنانا ہے بالکل اللہ کرے کہ پاکستان میں جلد ہی یہ سولر پینلز پروموٹ ہوں تھینک یو سشان صاحب جی لسنرز آپ نے سنا کہ کس طرح ہمارے گیسٹ نے آپ کو سولر سیلز اور سولر پینلز کی کریشن فارمیشن اور اس کے ایڈوانٹیجز کے بارے میں بتایا اور انہوں نے ریکمنڈیشن بھی یہی دی کہ پاکستان میں ہمیں ایک تو ڈومیسٹک لیول پر بھی اس کو خود بنانا چاہیے جو لوگ تھوڑی بہت نو ہاؤ رکھتے ہیں الیکٹریکل انجینئرنگ یا میکینیکل انجینئرنگ کی اور اس کے علاوہ ہماری حکومت کو اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ فنڈنگ پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے ملک میں پروموٹ ہو سکے اسی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب پڑتا ہوں اپنے ہوسٹ عتیق ملک کو دیجیے اجازت اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ